树枝里的。喂，是前台吗？我是幺三幺幺房间，我的淋浴喷头坏了，帮忙来修一下。喂，你好，对，你说什么？喂，你说，大声一点。又来干嘛？我是来告诉你个好消息。你不是想要留在恒盛吗？现在我给你个机会，你可以来恒盛实习了。不过你不要高兴的太早。如果你无法度过三个月试用期的话，你还是要离开恒盛身材没什么好看的，就不要穿成这样随便让人家看到。李桂玲，我从来没有见过像你这样的人，叫你干这种力气活，你还笑得这么开心？没关系，都是我一。啊，没事吧，桂玲？你你你咋什么？你没事吧？没事，对不起，我没看清。那我陪你件衣服吧。不用了，我自己洗就好了，不用钱的。你就收着吧。千羽，我等一下去拍 Super Vision 的广告，很快就拍完了。等一会儿，一起吃饭吧。艾伟亮，刚刚你撞的那个就是徐冉，我们公司好几个产品都是他代言的。哎，听说啊，他还是胡总的绯闻女友呢。看他们刚刚亲密的样子，应该没错。那我先走了。梅玲，梅玲，哎呦，你怎么在这儿呢？我刚接到通知。胡董事长让你到三楼会议室呢。哎呀，你看看你，怎么弄成这个样子啊？哎，等一下，威玲，怎么把衣服弄湿了？你的发卡能借我用一下吗？嗯
我都要被融化了。哎呀，你怎么还在这愣着呢？快快快，到会议室去，快点走。非常感谢各位媒体朋友的光临。陈小姐，来首先，我感到非常非常的抱歉，谢谢媒体朋友们对我们的家事这么的关心和担心。虽然说我跟维林啊没有任何的血缘关系，可是我视他为己出，我把他从小带到大，我们的关系情同母女一般。现在维林学成回国，我正预备把他接回家一起住，让我们重新过上团聚的好日子。与此同时呢，我希望所有的媒体朋友们，能够把你们的注意力全部放在恒盛的新产品，还有恒盛的周年庆典上面，好吗？非常感谢大家。贝林。胡董，胡董，胡董，胡董，彭盛在您的领导下，这是蒸蒸日上。客气了，谢谢大家的夸奖。林律师，麻烦你帮我送一下媒体朋友吧。好，麻烦各位先回吧。谢谢啊，谢谢，谢谢。好，再见。心仪，谢谢你，我们一起回家吗？好吧。哎，你看，你看，好温馨的画面啊。感好深呢、啊。走吧。哎，谢谢，谢谢。你的行李呢？都已经收拾好了，一会儿司机会送你回家。我现在去办事，别跟着。回来了。梅姨。好久不见，好久，我怎么感觉还不够久啊？有些人呢，真的是恨不得这辈子都不想再看见。你还是住你以前的房间吧，都已经给你收拾好了，行李在这里，自己拿吧。
。梅姨，你有没有在我行李里看到一个音乐盒啊？什么音乐盒啊？就是水晶做的一个旋转木马。啊，搬行李的时候，师傅不小心把你那包掉地上摔碎了，我替你扔了。扔了？扔到哪儿了？废话，垃圾还能扔到哪儿啊？扔到外面垃圾箱了。哎，你干什么去啊？哎哎哎！你们干嘛？师傅，我有东西掉在里面了，你让我找一下好不好？什么东西啊？我这上面都是垃圾。我拜托你了，我求求你了，好不好？不行不行不行不行！刘文林，怎么了？我的旋转木马在里面。你让我上去找找吧、哎。不行，这上面都是垃圾，这袋子里。哎，你干嘛？钱全都给你。这上面都是垃圾。东西我一定要找到。这样啊，让开。哎，快点啊！我们等一下交班了。千羽啊，你怎么也淋成这样啊？没事，哎呀，只是有些受凉，帮我熬碗姜汤吧。好好好好
。你等一下去把车停好，钥匙先放你。为什么你的司机会无缘无故放长假？因为我是个体恤员工的好老板。对了，你记得不要喝酒，因为你还送我回家。老板，老板，老板，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎！哦，怪不得早上打给陈叔让他放长假，原来是这样。这个月我发了工资，就马上还你钱。千羽，你怎么在这儿？别人请我来的呀，什么慈善活动来着？何况我知道你也会来呀、啊。来，我们走吧。哎，瑶瑶，你干嘛？哎呀，快点，快点，快点！噔噔噔噔，这个是我特意为你准备的。啊、这这怎么穿啊？这样穿啊？哎呀！今天的主题可是泳装派对，你就穿成这样，这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可，我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等下我过来检查。哎，走了。姚君墨先生，还有我的好闺蜜林维林小姐都回国了，所以为了庆祝，我特意办了这个 party。感谢大家来到这儿，稍后还有惊喜，希望大家玩的开心，嗨起来！
你应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去了。林文玲，啊，你干什么呢？请问胡总，您有什么需求吗？就帮我拿个松饼吧。好。松饼。怎么没有奶油？还有 cheese， 还有胡椒粉。吃松饼配胡椒粉。我口味独特，不行吗？嗯，我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese。番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？嗯，暂时就这样吧。好。你在干嘛？我在记今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了三千六百块钱了。怎么可能那么多？让我看看。胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然啊，我们是按小时收费，不是按次数收费的，现在通通不算。以后需要我的签名才能生效，给我重新记。哎，我胡千羽，你还给我！哎，我重新开始记。胡千羽，你还给我！到处在找你们，你怎么在这儿啊？肚子饿了，想吃点东西。嗯。别吃了，有好玩的，来，美丽，快点。接下来就是我们本次 party 的重中之重。大家都知道，瑶瑶小姐一直热心于慈善，因此特别筹备了本次慈善拍卖会，所拍得的善款将全部用来医治山区患有唇腭裂的小朋友。那么接下来有请我们今天的商品上。在我们这里就是我这个。胡总，帮小朋友献点爱心吧。你准备钱不就行？一定要上去。吴总，你那么爱做善事，现在就派你出马，加油！嗯，好好表现。你觉得要不要上去奉献一下我自己？你呀、啊，谢谢，算。哎呦，你不要跟我客气，为你帮忙是应该的。你看台上那些人，哪有我机灵活泼呀？想要得到好价钱，当然要重量级的人物出来。嗯，还是我最有色相，知道吗？有请我们第一位帅哥上台。好，你的身份是网球运动员，你愿意花多少钱和我身边这位帅哥共度美妙的一天呢？好，现在可以开始叫价了。五百，一千，哎，怎么样？有没有喜欢的？对
对了，我从来没有听你提起过感情方面的事。关于我们两个还是好闺蜜呢。老实交代，你可不要告诉我你连个初恋都没有啊！两千五。好，现在已经有人出了两千五的刀架。好，一。看台上吧，到李总了。去。<笑>有请下一位俊男上台。哇！好，你的身份是？呃，我学的是航空科学和工程。哇，这个专业比较少见，你可以解释一下吗？他是研究火箭跟导弹的。就这种魅力啊！没有的话，这位极品就是属于您的啦，成交。哎，别扯开话题，难道真的没有感情经历啊？嗯，我在美国上学的时候，有遇到过一个比我大的。大多少？嗯，二十岁。他那么多，那真是大叔了。我怎么从来没听提起过？我们两个因为很多原因没有办法在一起，我很难过，所以就没有告诉你。哎呀。没关系，反正现在已经过去了。你看，台上有那么多优质男，喜欢哪一个，我会帮你。对不起，瑶瑶，我不是故意要骗你的。好的，我们现在台上只剩下三位帅哥了，那你们的特长是？我，什么？你说我吗？哎呀，他的特长是黑着脸。这树伟这句话说的倒挺对的。黑着脸，不错。那您的特长是？我能令所有女人快乐。能令所有的女人快乐，这个特长特别吸引女性。那么接下来，让我们看一看他的才艺，给出你们的价格。你不跳舞吗？那我来吧，诸位。OK， one two three four。一万五，两万，三万，三万五，四万。Come on。现在到了我们特长是黑脸的这位先生了，现在开始开枪了。一万，一万五，两万，三万。不错。嗨，哇！哇哦，到三万这个高价了，还有没有比这个更高的呢？还有吗？可以出钱买自己吗？不成，这回坏了规矩，还会让你台下的铁粉大失所望。还有吗？价已经出的这么高了，算了。五万。五万。五万。
我出十五万。抱歉，这位小姐，现场只收现金，所以能拍到我们黑脸先生的是瑶瑶小姐。两百，两百，怎么才这么点啊？好，他已属于这位美女了。哎，别别别，你不信你再问问别人，才二百，二百就够了。好，走吧。好了，怎么才二百？顺利结束，谢谢大家的爱心。我二百，我二百。虽然你不说，但是我知道你不开心。你知道吗？其实我站在这里很害怕。但是如果我不鼓起勇气站在这里的话，我相信，我永远都看不到这么美丽的夜景。之前有人跟我说，只要自己不开心的时候。就要站在高处，往下看，你就会发现，所有的事物都变得很渺小。这个时候才知道自己的痛苦，也变得微不足道。你看，从这里看下去，不管是深圳、香港，还是全世界，整个城市都变得很渺小。这个时候发现。原来自己的不开心，真的是那么那么的小。
你知道吗？这个世界上存在过的人有两千亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样，一个人遇见另外一个人。是两千亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情！握着我的手，干嘛？珍惜这两千亿分之一的缘分。你累吗？怎么？可不可以陪着我？我想做一天普通的女生到家了啊！嗯，今天一天的约会，你感觉如何？非常开心，你呢？我很快乐。谢谢你让我做了一天普通的女生，这是我十八岁之后最快乐的一天。这样平淡的日子，才是我最想要的。只要你愿意，未来还会有无数个快乐、幸福的日子等着你。我不想管未来，我只想享受当下的每一刻。
在的地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。Thank、you
Willy? Willy? Willy?胡董事长，您好。胡董事长，张总，如愿以偿了。彭盛终于在今天来拜访您了。胡董事长，真的是太谦虚了。明明是我费尽千辛万苦才能见上您一面，请坐，请坐。其实我这次来香港的目的非常的简单，就是希望张总，您能够撤诉。如果说，您可以撤诉的话，并且让我们恒盛集团数字公寓项目顺利完成工程，那么我愿意掏钱出来弥补陈氏集团的损失。陈氏拥有数字公寓的全部知识产权，恒盛的经营是违法的，陈氏为什么要撤诉？你以为用钱就可以收买陈氏吗？大家都心知肚明，这个项目根本就是陈氏在偷恒盛的。要不是工程紧急，我告诉你，我一定在法律上奉陪到底。话可是不能随便说的，胡董事长。关于数字公寓项目。你知道陈氏早就已经申请专利权了。胡董事长已经提了解决方案，非常有诚意。为了节约我们的彼此时间，我们还是趁早达成共识的好。无论在香港还是在深圳，陈氏已经注册了数字公寓的专利权。没想到，陈氏集团这么狡猾，真是让恒盛束手无策呀！张怀念。你太无耻了，胡鑫，你也有今天。当年我因为一时情迷有了婚外情，你居然和林胜鹏把我送进了监狱，害得我事业和人生终结。我只有到了香港，哼，论卑鄙，我比不过你。对不起，我这次来香港是谈公事，我没有时间跟你纠缠私事。你们胡家早就已经把公事私事搅在一起，分不清了。要不然我们今天也不会坐在这里啊。只是没想到当年两位长辈爱得这么怨恨痴缠啊。好，我现在再问你一句，张怀念，到底要怎么做，你才肯罢休？我想要什么，你难道真的不知道吗？
，牺牲了这么多的人。好，今天我就给你下跪，彼此的恩怨就此了结。不是，不是，你不要出动，冷静一点。让开，这是我们上一代的恩怨，跟你没关系。你不用给我跪下！放开我！你以为给我下跪能解决任何问题吗？要想陈氏撤诉也很容易，你把千羽还给我，他是我的亲生儿子。你现在让他叫我一声爸，过去的一切一笔勾销。我做什么都可以，让胡千羽改刑场，除非我死，我宁愿跪。千羽，妈董事长，张总，今天恒顺跟陈氏是来解决问题的，私人恩怨就不要再提了，让我们快点进入正题吧。奇怪了，环球的乔总一向都很准时的，怎么到现在还没来呢？介绍一下，这就是环球集团的代表林威玲。张总，胡董事长，我代表乔丽出席今天的会议，也希望我们可以在一个轻松的氛围之下解决问题，达成一致。吴董事长，我们可以坐下来谈判吗？所有无关的人，全部都出去。嗯、陈总，这里就交给我吧，你们都出去吧。但凡你对林慎鹏还有一丝父女之情，你就不应该投靠乔丽，背叛恒盛。自从我爸去世，你掌控恒盛的那一刻起，恒盛就已经处在背叛之中。我现在做的一切，都是让事情恢复到正轨，让恒盛重见光明。谁告诉你恒盛是你的？我是我爸的独生女。恒盛倾注了我爸一生的心血，没有人比我有资格。将来，有一天，你一定会后悔你今天所做的一切。乔丽联手，你现在回深圳？我是不会回去的，我是不会轻易就罢手的。现在才刚刚开始。你还想要什么？不就是数字公寓计划书吗？你不用掏，我直接送给你。你不用送给我，这次我要恒盛，彻底摆脱胡家掌控。我要的不只是数字公寓，我要整个恒盛重新开始。
我牺牲太多了。青雨，你是我的孩子，就算为你做任何事情，甚至要我的命，我都心甘情愿。但我可能不是一个孝顺的孩子。你永远都是我最乖、最孝顺的好儿子。怎么是你啊？够了！哎，胡千羽，你干嘛？胡千羽，你放开我，带我去哪儿？走！胡千羽，你说清楚，带我去哪儿？你。胡千羽，你要带我去哪儿？你在触碰我的底线，已经到了没有办法挽救的地步。为了防止你继续走错路，我决定送你出国。你有什么权利这样对我？就凭我们之间的赌约，在赌约期间内，你所有的行动都接受我的监控，没有商量的余地。那从现在起，我们的赌约就正式失效。从今以后，我们两个没有任何关系。为了你，你这样太残忍了。既然你已经知道我是什么样的人。那麻烦靠边停车，我要下车。你要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。武林，我们结婚吧。我们结婚吧。你说什么？我们结婚吧。从十八岁你离开的那一天起。我就一直想着你。我之所以记忆很深，就是为了把它变得更好，更加完整的还给你。这样我才有资格对你把我自己的爱说出口。我之所以不要你留下来，是因为我不愿意你牵扯到上一代的恩怨。你可以去美国过着平凡幸福的生活。我们怎么会走到这一步？我不相信！你不要说了，我不相信！吴林，你听我说！你别说了，我不相信！我发誓，我的每一字每一句都是真的。否则，你永远都不要理我，让我再也没有办法接近你。吴林，放下你心中的仇恨吧！我甘愿放弃我的所有。只要你能脱离了痛苦的枷锁，我们两个人去偏僻的地方过着幸福美满的生活。我们两个人离开这纷纷扰扰、一
经过了五年，还有多少时间可以在一起？你就留在原地不要动，让我的心离你更近，好不好？你说的是真的吗？你愿意跟我一起离开吗？我们永远在一起，好不好？人生的道路很长，有很多的好与坏，你愿意跟我一起走下去吗？是。